வணக்கம் குழந்தைகளே நாம் இன்று நான்காம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் கணித பாடத்தில் முதல் பாடமான ஜாமெட்ரி என்ற பாடத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க பாடத்துக்கு போகும் சரி குழந்தைகளே ஜாமெட்ரி அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா ஜோமெட்ரி என்பதற்கு தமிழில் வடிவியல் அப்படின்னு பேர் சரி வடிவியல் அப்படின்னா என்ன வடிவங்களை பற்றி படிக்கின்ற ஒரு பாடம் சரி குழந்தைகளே உங்களுக்கு என்னென்ன வடிவங்கள் தெரியும் நீங்கள் கடந்த மூன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பில் என்னென்ன வடிவங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க வெரி குட் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது போன்ற ஒரு நான்கு விதமான டூ டைமென்ஷன் வடிவங்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதாவது இரு பரிமாண வடிவங்களை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க நாம் அது தொடர்பான விளக்கமான பாடங்களை இந்த பாடத்தில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க பாடத்துக்கு போகும் கேன் யூ கெஸ் த ஷேஃப் ஆஃப் திஸ் திங்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்கின்ற பல வகையான பொருட்களில் என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கலாமா முதல்ல இந்த சைக்கிள் இருக்கின்ற வீல் இது என்ன ஷேப் சொல்லுங்க வெரி குட் சர்க்கிள் இந்த கூடைய இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூக்கூடை இந்த பூக்கூடை என்ன ஷேப்புங்க வெரி குட் செமி சர்க்கிள் தமிழ்ல அரை வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க இந்த சுஸ்டால இவங்க லட்டு அதெல்லாம் அடிக்க வச்சிருக்காங்கல்ல ஆமா இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு வெரி குட் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணு வடிவத்துல அடிக்க வச்சிருக்கிறாரு இந்த கடையில பாருங்க ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல பல விதமான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கல்ல இந்த ஷோ கேஸ் என்ன ஷேப்ல இருக்கு வெரி குட் ஸ்கீ பாருங்க இது இதுல இருக்கு ஸ்கொயர் வடிவத்துல இருக்கு அதாவது சதுர வடிவத்துல இருக்கின்றது இது போன்று உங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்குதுன்னு நீங்க உங்களுடைய மேக்ஸ் நோட்ல எழுதணும் சரி குழந்தைகளே ரெகனைஸ் தி ஷேஃப் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அரவுண்ட் தெம் உங்களை சுற்றி உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் என்னென்ன வடிவத்துல இருக்குதுன்னு பாருங்க A shape that can be drawn on a plane surface is called plane figure. அதாவது ஒரு சமதள பரப்பில் வரையப்படும் வடிவங்கள் ஒரு தள உருவங்கள் எனப்படும் அதாவது ஒரு தளத்தில் தளம்னா இதுதான் ஒரு இடம் ஒரு பேப்பரோ ஒரு நோட்டோ இல்லை ஒரு ஒரு தரையோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த சமதள பரப்பில் வரையப்படுகின்ற உருவங்களுக்கு பிளைன் ஃபிகர் அப்படின்னு பேர் இப்போ அந்த மாதிரி என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் தமிழில் சதுரம் அப்படின்னு பேர் அடுத்து ரெக்டாங்கிள் அதாவது செவ்வகம் அப்படின்னு பேர் அடுத்து ட்ரையாங்கிள் ட்ரைனா மூன்று முக்கோணம் அடுத்து சர்க்கிள் தமிழில் வட்டம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து செமி சர்க்கிள் பாருங்க சர்க்கிள்னா முழு வட்டம் செமி சர்க்கிள்னா அரை வட்டம் அடுத்து பாருங்க பென்டகன் பெண்ட் அப்படின்னா ஐந்துன்னு பேரு இதில் ஐந்து கோணங்கள் இருக்கிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து கோணங்கள் இருப்பதால் இது பேரு பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் பென்டகன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பெண்ட் சொல்கிறீங்களா ஸ்கொயர் சதுரம் ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் சர்க்கிள் வட்டம் செமி சர்க்கிள் அரை வட்டம் பென்டகன் ஐங்கோணம் வாங்க அடுத்து போவோம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்கு வெரி குட் ரெக்டாங்கிள் அடுத்து பாருங்க இந்த பிளாக் கலரில் உள்ளது என்ன வடிவத்தில் இருக்கு வெரி குட் ஸ்கொயர் உங்கள் புத்தகத்தில் இரண்டாம் பக்கத்தில் மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வடிவத்துக்கு கீழே நீங்கள் இந்த பேர்லாம் எழுதணும் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்கு 
வெரி குட் ட்ரையாங்கிள் இந்த வடிவம் பாருங்க சர்க்கிள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூவில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த இடத்துல இதெல்லாம் எழுதணும் அடுத்து பாருங்க பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி ரைட் டவுன் தி நேம் ஆஃப் ஷேஃப் இந்த ஃபாலோயிங் பிக்சர் இந்த படங்கள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு கார்ட்டூன் பொம்மை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதில் என்னென்ன ஷேப்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஷேப் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வெரி குட் இந்த தலையை வந்து சர்க்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஐஸ் பாருங்கள் இதுவும் சர்க்கிள் இருக்குது அப்போங்க சர்க்கிள் எழுதிக்கிட்டிங்களா அடுத்த மவுத் பாருங்க என்ன ஷேப்பில் இருக்கு வெரி குட் ஸ்கொயர் சதுர ஒடி இதில் இருக்கா அங்கே ஸ்கொயர் எழுதுங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இது என்ன ஷேப்பு கை பாருங்க ட்ரையாங்கிள் இப்போ ட்ரையாங்கிள் எழுதிக்கோங்க இப்போ கால்கள் பாருங்க என்ன வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க வெரி குட் செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கு அப்போ ரெக்டாங்கிள் எழுதிக்கோங்க இப்போ இதே போல் இந்த படத்துலேயும் பாருங்க என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் இந்த காலி கட்டத்தில் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்து பாருங்க ரைட் தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் அண்டு ட்ரையாங்கிள் இந்த படத்தில் எத்தனை ஸ்கொயர் சதுரங்களும் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பார்க்கலாமா பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தெர் ஆர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன் திஸ் பிக்சர் ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் ஃபைவ் ஸோ ட்ரையாங்கிள் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் தான் இருக்கா ஆ வெரி குட் இங்கே நல்லா பாருங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தெர் ஆர் டுவெல் ட்ரையாங்கிள் இன் திஸ் பிக்சர் ரைட்டிங்களா வெரி குட் வாங்க அடுத்து போவோம் ரைட் தி நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அண்டு ரெக்டாங்கிள் எத்தனை ரெக்டாங்கிள் இருக்கு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஒன் டூ ம் சொல்லுங்கள் த்ரீ இருக்கா இல்லை இல்லை அப்போ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ தெர் ஆர் த்ரீ ட்ரையாங்கிள் இன் திஸ் பிக்சர் நீங்கள் நம்பரும் போடலாம் இல்லை லெட்டர்ஸ்லேயும் டிஹெச் ஆர் இஇ த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்து எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இஸ் ஒன்லி ஒன் ட்ரையாங்கிள் ஒன் போட்டுக்கோங்க ஐடென்டிஃபை தி ஷேஃப் கட் அண்ட் ரைட் த நேம் இன் த பாக்ஸ் கிவன் பிலோ இப்போ இந்த படம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த படத்தை புக்கில் கட் பண்ணக்கூடாது இதே போல் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சி அதை கட் பண்ணி இங்கே தனித்தனியாக ஒட்டணும் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இது ட்ரையாங்கிள் இது என்னங்க ஷேப்பு வெரி குட் பென்டகன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஐந்து பக்கங்கள் ஐந்து கோணங்கள் இருந்தால் அது பேர் பென்டகன் அப்படின்னு பேர் அப்போ இங்கே ட்ரையாங்கிள் ஒன்று பென்டகன் ஒன்று இருக்குது இங்கே ட்ரையாங்கிள் மட்டும் இருக்குது அதை எடுத்து இங்கே கட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் ட்ரா சர்க்கிள்ஸ் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட் லைக் பேங்கிள்ஸ் காயின்ஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இது வரைக்கும் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோம் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் பென்டகன் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போது சர்க்கிள் வட்டம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீ கையில் வளையல் போட்டிருக்கீங்களா அந்த வளையல் வச்சோ இல்லை ஒரு ரூபாய் காயின்ஸு ரெண்டு ரூபாய் காயினோ சிடி பிளேயர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் மேக்ஸ் நோட்டில் அழகாக ஒரு சர்க்கிள் வரைங்க பார்க்கலாம் எப்பவுமே படம் வரையும் பொழுது பென்சிலில் தான் வரையணும் சரிங்களா ட்ரா டூ டி ஷேஃப் 2D டி அப்படின்னாங்க நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே டூ டி த்ரீ டி பிக்சர் அப்படின்னு அப்படின்னாங்க டீனா டைமென்ஷன் சொல்லுவாங்க பரிமாணம் அதாவது இரு பரிணாமம் முப்பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரு பரிமாணம் முப்பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இரண்டு அளவுகள் நீளம் உயரம் நீளம் அகலம் அந்த மாதிரி இரண்டு பக்கம் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து டூ ஷே டூ டி ஷேப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளை மூன்று பக்கமும் உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சா அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபோர் டைமென்ஷன்லாம் வந்துச்சு இப்போ பாருங்க குவாடிலேட்டரல் அதாவது நாற்கரம் ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் க்ளோஸ்டு ஃபிகர்ஸ் 
or called quadrilateral நான்கு பக்கமும் மூடிய அமைப்பு கொண்ட ஒரு வடிவத்தை நாம் நாற்கரம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப பாருங்க இந்த படத்தை பாருங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நான்கு பக்கமும் மூடி உள்ளதா இப்ப எதனா ஒரு பக்கம் இல்லாம தொடர்ந்து இருக்குங்களா இல்ல நான்கு பக்கமும் மூடி உள்ளதா சொல்றாங்க ஆல் போர் சைட்ஸ் க்ளோஸ்டு ஃபிகர்ஸ் ஆர் கால்டு குவாடிலேட்ரல் நான்கு பக்கமும் மூடிய அமைப்பு கொண்ட வடிவத்திற்கு நாற்கரம் என்று பெயர் இட் ஹேஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் இது இருக்கு நான்கு பக்கங்கள் உண்டு பக்கம்னா ஒன்னு இல்லைங்க இந்த இரண்டு முனைப்புள்ளிகளை இன்னைக்கு இது பார்த்தீங்களா இது பேர் தான் பக்கம் சொல்லுவாங்க இப்போ இங்க பாருங்க ஏபி என்ற ஒரு சைடு இருக்கு பிசி என்ற ஒரு சைடு இருக்கு சிடி என்ற ஒரு சைடு இருக்கு டிஏ அப்படின்னு ஒரு சைடு இருக்கு ஸோ எத்தனை சைடு இருக்கு வெரி குட் தேர் ஆர் ஃபோர் சைட்ஸ் ஏபி ஒன் சைடு பிசி செகண்ட் சைடு சிடி தேர்ட் சைடு டிஏ ஃபோர்த் சைடு இன்னைக்கு டிஏனு சொல்லலாம் இல்ல ஏடினு சொல்லலாம் அப்ப நான்கு பக்கங்கள் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கு அடுத்து பாருங்க ஃபோர் வெட்டி சைஸ் வெட்டி சைஸ்னா முனைப்புள்ளிகள் பாருங்க இது ஒரு முனைப்புள்ளி ஏ ஒரு முனைப்புள்ளி வெட்டி சைஸ் பி ஒரு வெட்டி சைஸ் முனைப்புள்ளி சி ஒரு வெட்டி சைஸ் அண்ட் டி ஒரு வெட்டி சைஸ் தேர் ஆர் ஃபோர் வெட்டி சைஸ் இன் திஸ் பிக்சர் அண்ட் டூ டேகனல் அப்படின்னா டேகனல்னா மூளை விட்டங்கள் மூளை விட்டங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா நம்ம உங்கள் வீட்டு சுவர் இருக்குல்ல நீங்கள் இந்த மூளை நிலை அந்த மூளை இணைப்புன்னு சொல்லுவீங்கல்ல சூட்டில் ஆ இரண்டு மூளைகளை இணைப்பது தான் அந்த மூளை விட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஏவும் சியும் ஒரு மூளை விட்டோம் பியும் டியும் ஒரு மூளை விட்டோம் ஸோ ஏசி இஸ் ஏ டேகனல் அண்ட் பிடி இஸ் அனதர் டேகனல் ஸோ இந்த பிக்சரில் அதாவது குவாடிலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பிசி சிடி டிஏ அப்படின்னு ஒரு நான்கு பக்கங்கள் சைட்ஸ் இருக்கு தேர் ஆர் ஃபோர் சைட்ஸ் அடுத்து வெற்றி சைஸ் எத்தனை முனை புள்ளிகள் இருக்கு ஏ பி சி டி இப்போ நான்கு முனை புள்ளி இருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா டயகனல் மூளை விட்டுங்கள் எத்தனை வெரி குட் டூ ஏ சி பி டி இப்போ இந்த குவாடிலேட்டர் குடும்பத்தில் இது ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குடும்பத்தில் பல வகையான வடிவங்கள் இருக்கு அந்த வடிவத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த குவாடிலேட்டர் நாற்கரம் சொன்னோம்ல அது குடும்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா தமிழில் சதுரம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ரம்பஸ் ரம்பஸ்னா சாய் சதுரம் அதாவது சதுரம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் எப்படி இருக்கும் சாய்ந்தது போல் இருக்கும் அதனால தான் இது பேர் சாய் சதுரம் சொன்னோம் சொல்கிறோம் நீங்கள் கூட ஸ்வீட் கடையில் பார்த்துருப்பீங்களே இந்த கே கேக்கு அந்த மாதிரிலாம் அந்த மில்க் ஸ்வீட்லாம் பார்த்தனா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அதெல்லாம் அந்த ராம்பஸ் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ரெக்டாங்கிள் தமிழில் செவ்வகம் போஸ்ட் கார்டு மைசூர் பாக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் உங்கள் புத்தகம் கூட ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட மொபைல் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ரெக்டாங்கிள்னா செவ்வகம் அடுத்து ட்ரெபிசியம் ட்ரெபிசியம்னா சரிவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒன்று பேரலகுரம் பேரலகுரம்னா இணைகரம் இது எல்லாமே எதோட குடும்பம் சொன்னோம் நாற்கரத்தோட குடும்பங்கள் இப்போ இதை பற்றி நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் என்ன சொன்ன வெரி குட் சதுரம் A square is four equal sides. சதுரத்திற்கு நான்கு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு சதுரம்னா எப்படி சொல்லணும்னா அந்த சதுரத்தில் இருக்க அந்த சைட்ஸோ நம்ம என்ன போன படத்தில் பார்த்தோம்ல ஆமாம் அதே போல் இந்த நான்கு பக்கங்கள் பிக்யூ கியூஆர் ஆர்எஸ் எஸ்பி இந்த நான்கு பக்கத்தையும் உங்களுடைய ஸ்கேலில் அளந்தீங்கன்னா இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இதுவும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இந்த பக்கமும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ நான்கு பக்கமும் சமமாக இருந்தா தான் நாம் அதை சதுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பாருங்க எத்தனை வெட்டி சைஸ் இருக்கு முனை முனை புள்ளிகள் பி கியூ ஆர் அண்ட் எஸ் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் வெட்டி சைஸ் இன் திஸ் ஸ்கொயர் அப்போ சதுரத்திற்கு நான்கு பக்கங்கள் பி கியூ கியூ ஆர் ஆர் எஸ் எஸ்பி நான்கு பக்கங்கள் அடுத்து பி கியூ ஆர் எஸ் 
நான்கு முனைப்புள்ளிகள் அடுத்து பாருங்க முக்கியமாக டயகனல் மூளை விட்டம் பி ஆர் அப்படின்னு ஒரு மூளை விட்டம் டயகனல்ஸ் இருக்கு அண்டு கியூ எஸ் அப்படின்னு ஒரு மூளை விட்டம் இருக்கு இதுவையும் நீங்க உங்க ஸ்கேல் அளந்தீங்கன்னா இது எத்தனை சென்டிமீட்டர் இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ பக்கங்களும் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் மூளை விட்டமும் ஒரே சமமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அதை நம்ம சதுரம் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கேரம் போர்டு நீ விளாடுறீங்களா கேரம் போர்டு செஸ் போர்டு அடுத்து ஒன் ஃபேஸ் ஆஃப் த டயஸ் நீங்க நம்ம சொல்லுவாங்களா டயஸ் கட்ட பார்த்துருக்கீங்களா இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும் வேற எதெல்லாம் ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்குமோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய மேக்ஸ் நோட்ல நீங்க வரைஞ்சி எடுத்துட்டு வரணும் அடுத்து பார்க்க இருப்பது ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கல் அப்படின்னா தமிழ்ல செவ்வகம் ரெக்டாங்கல் ஹாஸ் போர் சைட்ஸ் செவ்வகத்திற்கும் நான்கு பக்கங்கள் உண்டு என்னன்னு பார்க்கலாமா வெரி குட் நீங்க சொல்ல போறீங்க பாருங்க நீங்களே சொல்லுங்க வெரி குட் டபிள்யூ எக்ஸ் வெரி குட் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் வெரி குட் லாஸ்ட் ஒன் இசட் டபிள்யூ தேர் ஆர் போர் சைட்ஸ் இன் ரெக்டாங்கல் <laughs> four vertices and two diagonal அடுத்து முக்கியமானது பாருங்க நாம square க்கு பாக்கும்போது நான்கு பக்கமும் சமம்னு பார்த்தோம் இப்ப rectangle ல பாக்கும்போது opposite sides are equal அதாவது எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஏழு சென்டிமீட்டர்னா இந்த பக்கம் ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் பத்து இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ல ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணு சென்டிமீட்டர்னா இந்த பக்கமும் ஆஹ் வெரி குட் மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ செவ்வகம் என்பது எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமமாக இருந்தால் செவ்வகம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா opposite sides are equal w x u z y or y z um samamaga irukum w y z um x y endra pakkamum samamaga irukum ipo nama classroom la board irukku la and white board adu rectangle idhe pole vera enna la rectangle shape irukku adella ungaluya max note la neenga varinjinu varanum adutha paaka porudhu rampus rampus nanna sonna வெரி குட் சாய் சதுரம் இப்ப இந்த மாதிரி சாய் சதுரம் ஷேப்ல நீங்க எங்கெல்லாம் பாத்திருக்கீங்க பாத்திருக்கீங்க பேக்கரி கடையில பாத்திருக்கீங்க உங்க வீட்டுல இந்த ஷேப்ல என்ன பொருள் இருக்கா எதுவும் இல்லைங்களா சரி வீட்டுல நீங்க பாருங்க உங்க கிச்சன்ல போய் போயிருங்க என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு பாருங்க சைட்ஸ் இதுக்கும் பாருங்க நான்கு சமமான பக்கங்கள் இதுவும் சதுரத்தை போலத்தான் நான்கு பக்கமும் சமாகமாக தான் இருக்கும் பாருங்க எல் எம் சீக்வல் டு எம் என் சீக்வல் டு என் ஓ சீக்வல் டு ஓ எல் சாய் சதுரத்தோட நான்கு பக்கமும் சமமாகத்தான் இருக்கும் அதே போல இதுக்கு எத்தனை முனைப்புள்ளிகள் வெட்டி சைஸ் எல் எம் என் ஓ There are four vertices, நான்கு முனைப்புள்ளிகள் அதுக்கடுத்து பாருங்க எத்தனை மூளை விட்டங்கள் வெரி குட் மூளை விட்டனா டயகனல்ஸ் டயகனல்ஸ் வந்து இரண்டு மூளைகளை இணைப்பது மூளை விட்டம் சொல்லியிருக்கிறான் பாருங்க எல் என் ஒரு மூளை விட்டம் எம் ஓ ஒரு மூளை விட்டம் தெர் ஆர் டூ டயகனல் இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கைட் நீங்க பட்ட விடுவீங்கல்ல காத்தடிக்கும் போது இப்போ ஆடி மாதம் நல்லா காத்தடிக்கும் சின்ன பசங்க அழகா பட்டம் விடுவீங்களே இப்ப அந்த பட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ராம்பஸ் ஷேப்ல தான் இருக்கும் ராம்பஸ்னா சாய் சதுரம் அடுத்து உங்க வீட்டுல டைல்ஸ் போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த டிசைன் பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள அந்த மாதிரி டிசைன்ல இருக்கும் அடுத்து பார்க்க போறது வந்து பேரலகரம் பேரலகரம் என்ன சொல்லிருக்கேன் வெரி குட் இணைகரம் பேரலகரம் ஹாஸ் பேரலகரம் ஹாஸ் போர் சைட்ஸ் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பக்கங்கள் இருக்கிறது 
பாருங்க EF ஒரு சைட்ஸ் FG ஒன் சைட் GH அனதர் சைட் HE அனதர் சைட் தேர் ஆர் ஃபோர் சைட்ஸ் இன் பேரலகரம் அதுக்கும் பார்த்தோம்னா நான்கு முனைப்புள்ளிகள் ஃபோர் வெட்டி சைஸ் E F G அண்ட் H ஃபோர் வெட்டி சைஸ் அடுத்து பாருங்க ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல் இன் லென்த் இதோட எதிர் எதிர் பக்கங்கள் நம்ம எப்படி சொல்ல சொன்னோம் அதே மாதிரி இதோட எதிர் எதிர் பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் EF இஸ் ஈக்குவல் டு GH அடுத்து FG இஸ் ஈக்குவல் டு HE இந்த ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் வாங்க பயிற்சிக்கு போவோம் fill in the blanks all four sides closed figures are called நான்கு பக்கமும் மூடிய அமைப்பு கொண்ட வடிவத்துக்கு நம்ம மொத்தம் என்ன சொன்னோம் குவாடிலேட்டரல் வெரி குட் உங்க புத்தகத்துல எழுதிக்கோங்க நார்க்கரம் அந்த நார்க்கர குடும்பத்துல தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ரம்பர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்து பேரலகரம் இது எல்லாமே பார்த்தது has four equal side and equal diagonal இப்ப நம்ம பார்த்த வடிவத்துல எதற்கு நான்கு பக்கமும் இரண்டு மூளை விட்டுமும் சமமா இருந்துச்சு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்த்துக்கு தான் நான்கு பக்கமும் சமமா இருக்கும் ஃபோர் ஈக்குவல் சைடு அடுத்து அதோடைய ஃபோர் டயகனலும் டூ டயகனலும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டா டேஸ்ல ஸ்கொயர் எழுதிக்குவாங்க தி ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ டஸ் ஆர் ஈக்குவல் எந்த வடிவத்தோட எதிர் எதிர் பக்கம் சமமாக இருக்கும் சொன்னோம் வெரி குட் ரெக்டாங்கிள் செவ்வகம் எதற்கு பக்கங்களே கிடையாது இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வடிவத்துல எந்த ஷேப்புக்கு பக்கங்கள் இல்ல வெரி குட் சர்க்கிள் வட்டம் வட்டத்திற்கு பக்கமே கிடையாது டயகனல் ஆர் ஈக்குவல் இன் டஸ் அண்ட் டஸ் எந்த இதுக்கு மூளை விட்டங்கள் சமமாக இருக்கும் ஸ்கொயரோட மூளை விட்டங்கள் ரெக்டங்களோட மூளை விட்டங்கள் சமமாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க ரைட் த நேம் ஆஃப் த சைட் அண்ட் டயகனல் இப்போ இந்த பின்னாடி ஒரு நாலு ஷேப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதோட சைடு பக்கங்களையும் டயகனல் மூளை விட்டத்தை எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் எழுதலாமா பாருங்க ஏபி ஒரு சைடு பிசி ஒரு சைடு சிடி ஒரு சைடு அண்ட் டிஏ ஒன் சைடு கீழே அந்த டேஷ்ல எதுக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த டேகனல் டேகனல் என்ன சொன்னேன் மூளை விட்டங்கள் இரண்டு மூளைகளை இணைப்பது மூளை விட்டம் அதான் இங்கிலீஷ்ல டேகனல் சொல்லுவாங்க ஏவும் சியும் இணைப்பது ஒரு டேகனல் பியும் டியும் இணைப்பது ஒரு டேகனல் அப்ப ஏசி அண்ட் பிடி இப்போ அதே போல பாருங்க ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ நீங்க சொல்லு பார்க்கலாம் வெரி குட் டபுள்யூ எக்ஸ் ஒன் சைடு எக்ஸ் ஒய் அனதர் சைட் ஒய் இசட் அனதர் சைட் இசட் ஒய் அனதர் சைட் தெர் ஆர் ஃபோர் சைட்ஸ் அடுத்து டயகனல் டபுள்யூ ஒய் ஒரு டயகனல் எக்ஸ் இசட் ஒரு டயகனல் இப்போ இதே போல அடுத்த ரெண்டு படத்துக்கும் நீங்களே கண்டுபிடிச்சி எழுதுறீங்களா வெரி குட் சரி குழந்தைகளே இது வரைக்கும் நாம வாடிலேட்டரோட ஃபேமிலியில் உள்ள ஷேப்லாம் பார்த்தோம் டூ டி ஷேப்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து வர பயிற்சியில் நாம சர்க்கிள் பார்க்க போகிறோம் வட்டம் நன்றி குழந்தைகளே